Hello viewers, today we will be talking about Mesozoic Successions in India with special reference to Triassic of Spiti. Welcome to my channel, Geology with Seven. So the Mesozoic time began 230 million years ago and closed at 650 million years ago. This term was introduced by John Phillip in 1840. The rocks of the Mesozoic era are very well exposed in Indian subcontinent. Uh, like it is in Himachal Pradesh, Kashmir, some part of uh, your uh, this Jurassic of Kutch, then you have some uh, peninsular part also. This is our Mesozoic rocks exposed. Today we will talk about the Triassic of Spiti Valley. So, we have divided the Mesozoic era in three periods: Triassic, Jurassic, and Cretaceous. In this era, there are some events which are very important. है. First, the Pangaea, the large landmass, tha, it has broken down into two. Which was northern part Laurasia and southern part Gondwana. Then Mesozoic era also witnessed warmer temperature. The temperature was warmer at that time, and there was marine transgression. Marine transgression means that the sea and the ocean water was moving towards the land. Just see, वजह से बहुत सारे epic continental seas बने या बहुत सारा जो है marine sediments या marine जो भी deposits हैं वो land की तरफ transgress किए. Right, so that's why the marine sediments in sand continental areas, as a result of which Mesozoic rocks are found in India, in, Hima, in Himalayas, in Himachal Pradesh areas, then Peninsular India, Special India, places are like Spiti, Kutch, Rajasthan, and Tiruchinapalli. So the Triassic system is named by Alberti. He, he is a German. He was a German scientist in 1834. So, whatever name uh, Triassic division is, it's Germanic facies. Like Lower Triassic, we call Bunter series. Kehte hai. Middle Triassic में हम Muscle Shark series कहते हैं, Upper Triassic को हम Cooper series कहते हैं, These are the names derived from the Germanic species. तो Triassic और Spiti Valley की अगर हम बात करें, तो ये well developed है Northern boundary of Himalaya, इसको हम Lilahan group के नाम से भी जानते हैं, This is synonymous to the Spiti Valley, Triassic और Spiti Valley, Consisting dominantly of dark colored limestone and dolomite with blue colored shale succession, पूरा का पूरा section जो है वो marine है, बहुत सारे अवंडेंस क्लास के पॉसिबल्स हमको यहाँ मिलते हैं एमोनोइड्स ब्रैकियोपोर्ट्स बायोवॉल्स एंड सिफिलोपोर्ट्स फोरम एनी फर्स्ट एंड कॉर्ल्स दिस इज़ द ओवरऑल डिवीज़न ऑफ़ द ट्रायसिक ऑफ़ विदी एस यू कैन सी हो परमियन इज़ द बेसमेंट हेयर जहाँ पे प्रोडक्टर शेल या फिर गोंगरी फॉर्मेशन फिर हमारे पास लोअर ट्रायसिक डिवीजन है जिसमें हमारा ओटोसेरास, ऑफिसेरास, मीकोसेरास एंड हिडन स्ट्रोमिया बेड्स हैं। देन वी हैव मिडल ट्रायसिक जिसमें बेसल मसल चाल्क, नोडल लैमिस्टोन, लोअर मसल चाल्क, अपर मसल कल्क, डायनोला शेल्स एंड डायनोला लैमिस्टोन। देन वी हैव अपर ट्रायसिक हेल मोटोटिस शेल एंड क्वार्ट सीरीज और ये ऊपर का पोर्शन है दिस इज मेगलोडॉन जिसको हम पैरा स्टेज भी कहते हैं दीज आर द लिथोलॉजीज ऑफ द ऑफ ऑल दीज फॉर्मेशन जो हमारा ओटोसोरास है दिस इज ब्राउन लाइम स्टोन देन वी हैव ग्रे लाइम स्टोन देन वी हैव थिन बेडेड लाइम स्टोन एंड शेल ऑफ मीकोसोरास देन वी हैव हिडन स्टोमिया विच इज लाइम स्टोन शेली लाइम स्टोन एंड ऑल्टरनेटिंग शेल्स एंड थिनली बेडेड लाइम स्टोन देन वी हैव द मिडल ट्रायसिक इसमें जो बेसल मुझे जाके इसमें शेरी लाइम स्टोन है नोडलर में हार्ड नोडलर लाइम स्टोन है इसकी थिकनेस 20 मीटर्स 20 मीटर्स है देन वी हैव लोअर मुझे चार दिस आर द डार्क डार्क शेल्स एंड ग्रे लाइम स्टोन इसकी थिकनेस 2 मीटर्स है देन वी हैव अपर मुझे चार इसकी जो लिथोलॉजी है दैट इस कंट्रीशनरी around 50 meters in thickness. Then we have Danula limestone, which is the hard dark limestone lithology and the thickness is 45 meters. Iske baad hamai paas upper triassic mein halobia beds mil di hai, dark splintery limestone, the thickness is 45 meters. Then we have gray beds, gray shales and sherry limestone with palisipods and aminoid beds. Hamai isme palisipods or aminoid ke abundance possible mil di hai, iski thickness 150 meters hai, which is quite thick. Then we have propoid beds, this is dolomitic limestone, shale, dark limestone and uh, they have ammonoid uh, beds as well. This thickness is around 100 to 200 meter thickness and I think this is the thickest or after this megalodon, this is the second 
thicker succession of uh, triassic of spitting then we have jubobenite beds is me brown weathered shale hai limestone and shales then we have coral limestone which is uh, made up of limestone thickness is 30 meters then we have monotish shale sandy and shaley limestone thickness is around 100 meters then we have quartzite series where we have white and brown quartzite as you know what is quartzite it is the metamorphic rock formed by metamorphism metamorphism of sandstone with gray limestone and black shale the thickness is around 100 meters then we have megalodon limestone megalodon uh, as you know it is a fossil, uh, fossilized fish shark can say aap isko ye megalodon wahan se naam derive kiya gaya this is the massive limestone and dolomite and the thickness is around 250 meters so overall you have to mug up this succession overall aap hamesha succession ko niche se upar ki taraf padhenge aur hum pehle basement dekhenge then we have lower triassic middle triassic and upper triassic all these uh, uh, which are the name of the beds of formation are derived by their uh, characteristic feature jo bhi inka characteristic feature fossil hai wahan se inka naam liya gaya jaise otoceras woodwardi officeras sedentstromia uh, otoceras rahmani and all so the all are the fossils inke naam pe inke naam derived kiye gaye hain then we have lower triassic of spiti lower triassic of spiti ki baat kare the rock of the lower triassic uh, comfortably uh, lies on the permian productive shale which is known as gungri formation ये डार्क कलर की लाइमस्टोन है इसमें एमोनाइट फॉर्म बहुत अबंडेंट मिलता है ये चार यूनिट में डिवाइडेड है और टोटल थिकनेस इसकी 184 मीटर्स है ओटोसरास जिसका कैरेक्टरिस्टिक फॉसिल है ओटोसरास वुडवर्डी ऑफिसरास इसका फॉसिल है ऑफिसरास शकुंतला मिकोसरास मिकोसरास वराह वराह देन हिडन स्ट्रोमिया हिडन स्ट्रोमिया मोजोस विसिक्स ईच यूनिट हैज कैरेक्टरिस्टिक्स बाय प्रेजेंस ऑफ जोन ऑफ फॉसिल बिलोंगिंग टू द क्लास Cephalopoda. So Cephalopoda ki jo bhi fossils hain, inke naam pe humne inke naam rakhe. Then we have Middle Triassic succession. Jo Middle Triassic succession hai, ye jada tar concretionary or shaley limestone ka bana hai. 125 meter ke aas pas iski puri thickness hai. Aur ye jo hai hidden stromia bed hai, jo jo lower Triassic uski just upper hai. To iske six units hain: basal muscle chalk, nodular limestone, lower muscle chalk, upper muscle chalk, dianella shale. Janola limestone. Or is me bohat richly fossilly ferrous day, brachiopods, cephalopods, or biobolic fossils are may answer reported. Hai. Then we have upper triassic of Swithi. The upper triassic of Swithi is, uh, is overlaid by the, by the middle, which is around 16 meters in thickness, and generally it is made up of limestone and dolomite. So uh, this is a sedimentary sequence, right? So the upper triassic starts with halobia beds and ends with megalodon. This I mean, I've told you. मेगलोडोन में एंड होता है ये और इसको हम इसके ऊपर जो है हमारा जुरासिक का सेक्शन आता है जिसको हम टैगलिंग लाइमस्टोन के नाम से जानते हैं जुरासिक सेक्शन हमारे नेक्स्ट लेक्चर में होगा व्हिच विल बी जुरासिक ऑफ कच राइट सो वी विल बी स्टडीइंग दिस ब्रीफ इन दैट लेक्चर देन अपर ट्रायसिक इज डिवाइडेड इनटू एट डिवीजन हमने इनको आठ डिवीजन में विभाजित किया है हेलोबिया बेड्स ग्रे बेड्स ट्रोपॉइड बेड्स जिवावाइट बेड्स कोरल लाइमस्टोन मोनोटिश शेल Quartz series and then the last one megalodon limestone, which we call para stage. We get it. Pura ka pura jo section hai, bahut hi fossilly ferrous hai. Isme bhi hume brachiopods, corals, biobolvia, granoids ke fossils dekhne ko milte hain. The upper part have also yielded cephalopods and brachiopods. Thank you so much for watching my video. Have a nice day.